எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்னைக்கு இந்த பதிவில் நிறைய பேருக்கு இருக்கக்கூடிய சந்தேகத்தை ஒரு குறுகிய நேரத்தில் தீர்த்து வைக்க போகிறேன் இப்போது நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நான் விரிவாக சொல்லியிருப்பேன் கொஞ்சம் நீளமாக வீடியோ இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸ்கிப் பண்ணிடுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் என்ன பண்ணுறீங்க மேடம் நீங்கள் வந்து இந்த குபேர பூஜை செய்கிறதுக்கு அந்த சிலையை எந்த திசையை நோக்கி வைக்கணும்னு சொல்லவே இல்லை அப்படி சொன்னால் கூட நீங்கள் ஒரு திசை சொல்கிறீங்க இன்னும் வேறு வீடியோல ஒரு திசை சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க அதாவது ஒரு விஷயத்தை நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க எனக்கு தெரிஞ்சதை தான் நான் ஏன்ட்ட கேளுங்க நீங்க என்னோட வீடியோல என்ன சந்தேகங்கள் இருக்கோ அதெல்லாம் கேளுங்க அதுக்கான பதில் தருவேன் வேற எங்கேயோ பார்த்துக்கிட்டு வந்து அவங்க அப்படி சொல்றாங்க இப்படி சொல்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு என்ட கேட்கவே கேட்காதீங்க திரும்ப திரும்ப நான் இது சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா நான் திடீர்னு குபேர் பூஜை எல்லாம் நான் செய்யல உங்களுக்கு தெரியும் நான் பிறப்பால் வடக்கு இந்தியராக இருந்தா கூட தமிழ்நாட்டில் வளர்ந்து தமிழரை திருமணம் செஞ்சிருக்கேன் அப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு கலாச்சாரத்தையும் நான் பின்பற்றிக்கிட்டு வரேன் சின்ன வயசுல இருந்தே குபேர பூஜை எல்லாம் நாங்க வழக்கமாக செஞ்சிட்டு இருக்கோம் அதனால எங்களுக்கு அப்போல இருந்தே தெரியும் ஆதென்டிக்கான நியூஸ் தான் நான் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பேன் அது எங்களை போன்ற பிரபலங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆதென்டிக் இல்லாத நியூஸ் சொல்ல மாட்டாங்க சொல்ல கூடாது அதுதான் அதனால நீங்கள் என்கிட்ட வந்து பிறர் சொல்வதை பற்றி என்கிட்ட கேட்காதீங்க நான் சொன்னதை பற்றி நீங்கள் என்கிட்ட கேளுங்க சந்தேகங்கள் இருந்தா சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த குபேரர் சிலையை எந்த திசையை நோக்கி நம்ம வைத்து வணங்க வேண்டும் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க நான் சொல்லியிருக்கேன் ஏற்கனவே இருந்தால் கூட சொல்கிறேன் குபேரர் சிலையை அதாவது லக்ஷ்மி குபேரர் சிலையை மகாலட்சுமி தாயார் மேலே இருப்பாங்க ம குபேரர் இருப்பார் அவர் பக்கத்தில் சித்திரலேகா இருப்பாங்க இந்த சிலையை இல்லை குபேர் லக்ஷ்மி குபேரர் படத்தை எந்த திசையை நோக்கி வைக்க வேண்டும் என்றால் நம் வீட்டில் எந்த வாசலாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெற்கு வாசல் இருக்கும் கிழக்கு வாசல் இருக்கும் மேற்கு வாசல் இருக்கும் வடக்கு வாசல் இருக்கும் எந்த வாசலை நோக்கி நம் வீடு இருந்தால் கூட இல்லை நம்ம பூஜா கபோர்டு எந்த திசையை நோக்கி வைத்திருந்தால் கூட வடக்கு திசையை நோக்கி இந்த குபேரர் சிலையை இல்லைன்னா லக்ஷ்மி குபேரர் படத்தை வைத்து வணங்க வேண்டும் அதாவது மற்ற லாங்குவேஜஸ் காரங்க பார்க்குறவங்க கேட்குறீங்க மேடம் எங்களுக்கு இந்த தெற்கு வடக்குன்னா புரிய மாட்டேங்குது நீங்கள் கொஞ்சம் ஆங்கிலத்தில் சொல்லுங்க இங்கிலீஷில் சொல்லுங்க அப்படி இல்லைன்னா சப் டைட்டில் போடுங்க அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருக்கீங்க தமிழில் வடக்குன்னு சொன்னால் நார்த்து ஆங்கிலத்தில் வந்து நார்த்துன்னு சொல்லணும் அது பார்த்தீங்கன்னா நார்த் ஃபேஸ் பண்ணி நம்ம செலை வைக்கணும் அதாவது இப்போது என் கை இப்படி வச்சுக்கிறேன் இந்த பக்கம் நார்த் ஃபேஸ் பண்ணி வச்சு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது அப்போ என்ன சவுத் தானே இந்த வால் வந்து சவுத் வால் இது வந்து இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது நார்த் வால் அப்போது நார்த் ஃபேஸிங்னால் நம்ம சிலைய வந்து இந்த இடத்துல வைக்கணும் இப்போ இந்த சவுத் வாலில் நம்ம சிலை வச்சுட்டோன்னு வைங்களேன் இல்லை படம் வச்சுட்டோன்னு வைங்களேன் அந்த படம் வந்து நமக்கு இந்த நார்த் பக்கம் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கணும் அவருடைய ஃபேஸ் வந்து இப்படி இருக்கணும் நார்த்தாக ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கணும் சவுத் பக்கம் அவருடைய முதுகு இருக்கணும் அதனால் நீங்கள் அதை பார்த்துக்கோங்க இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் லக்ஷ்மி குபேரர் படம் அல்லது லக்ஷ்மி குபேரர் சிலை வைக்கிறது வந்து இந்த சவுத்தில் வந்து அவருடைய முதுகு இருக்கணும் ஃபேஸ் வந்து நார்த் பக்கம் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கணும் அப்படி வைங்க உங்களுக்கு வீடு எந்த டைரக்ஷன் நோக்கி இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் அப்படி வைங்க விளக்கு கூட எப்படி வைக்கணும்னா அந்த விளக்கு வந்து நார்த் ஃபேஸிங்கில் தான் அந்த ஜுவாலை இருக்கணும் இப்போது விளக்கு வந்து இப்படி இருக்குதுன்னு வைங்களேன் இப்படி ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கணும் அந்த நெருப்பு வந்து இப்படி ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கணும் இதில் ஒரு சிலர் என்ன கேட்குறீங்கன்னா மூட்டையை தூக்கிட்டு வச்சுருப்பார் இல்லையா அவர் வயசான தாத்தா அவரை வச்சு வணங்கலாமா நம்ம அவர் குபேரர் தானே அப்படின்னு கிடையாதுங்க நான் சொல்கிறது போல் லக்ஷ்மி குபேரர் சிலை அல்லது லக்ஷ்மி குபேரர் படத்தை வைத்து தான் வணங்கணும் சரி எங்களுக்கு இதை விட்டால் வேறு ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இந்த பீரோ பணம் புழங்கிறது வைக்கக்கூடிய இடம் சவுத் வெஸ்ட் கார்னரில் இருந்தால் நல்லது அது குபேர மூளை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது போல் இந்த படத்தை சிலையை சவுத் வெஸ்ட் கார்னரில் கூட வைக்கலாம் அப்படியும் எங்களுக்கு வைக்கிறக்கு வசதி இல்லைங்க வேறு ஏதாவது ஒன்று ஆப்ஷன் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஈஸ்ட் ஃபேஸிங் எந்த சிலை வைத்தாலும் நமக்கு தோஷம் கிடையாது ஒன்றா நான் நார்த் அப்படி இல்லைன்னா ஈஸ்ட் ஃபேஸிங் வைக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா சவுத் வெஸ்ட் ஃபேஸிங்கில் நம்ம இது இந்த சிலையை வைத்து வணங்கலாம் நீங்கள் இந்த சிலைகளை எப்படி வச்சாலும் இந்த விளக்கேற்றுறது மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நார்த் ஃபேஸிங்காக இருந்தால் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அப்படியும் விளக்கேற்றுறதுக்கு எங்களுக்கு நார்த் ஃபேஸிங்க்கு இடம் வசதி இல்லை அப்படி இல்லை அமைப்பு
இருபத்தி ஐந்து அக்டோபர் அன்னைக்கு நீங்கள் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இருபத்தி ஏழு அதாவது திவாலி அன்னைக்கு நீங்கள் ஆரம்பிக்கலாம் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து ஊருக்கு போகிறோம் முடியாது இருபத்தஞ்சாம் தேதி இருபத்தி ஏழாம் தேதி கூட முடியாது மேடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இந்த இரண்டு தேதிகள் அதாவது டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அக்டோபர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆர் டுவெண்ட்டி செவன் அந்த ரெண்டு தேதியும் முடியல நாங்கள் வந்து பீரியட்ஸ் ஆகிட்டோம் இல்லை ஊருக்கு போயிட்டோம் இல்லை வேறு ஏதாவது காரணம்னு வச்சுக்கோங்களேன் முடியல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ஸ்டே ஆரம்பிக்கலாம் அதுவும் முடியல அதுக்கடுத்த நெக்ஸ்ட் தேர்ஸ்டே அந்த மாதிரி எனி தேர்ஸ்டே இந்த நாள்களில் செஞ்சால் தான் நமக்கு வெல்த் கிடைக்குமா அதாவது பணம் கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படியெல்லாம் கிடையாதுங்க லக்ஷ்மி குபேரர் பூஜை நான் முதன் முதல்ல ஆரம்பித்தது தீபாவளியை ஒட்டி கிடையாது நான் சாதாரணமாக லக்ஷ்மி குபேரர் பூஜை ஆரம்பித்தது சாதாரண வியாழக்கிழமையில் தான் ஆரம்பித்தேன் நல்ல பல மாற்றங்களை நான் பார்த்தேன் அதனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நேரத்தில் செஞ்சால் நமக்கு நல்லதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படியெல்லாம் கிடையாது உங்களுக்கு முடிஞ்சால் இப்போ செய்யுங்க அப்படி இல்லைனா தீபாவளி கிடைக்கும் <laughs> ஆகவே ஆகாது அதனால பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களுடைய வசதிக்கு நான் இதை விட்டுட்டேன் இது செஞ்சால் நிச்சயமாக நல்ல பலன் கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நல்ல பலன் கிடைச்சிருக்குன்றது போய் நீங்கள் என்னுடைய கமெண்ட்ஸில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒருத்தர் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் அதாவது உங்கள் லக்ஷ்மி குபேரர் பூஜையை நாங்கள் தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு பார்த்திங்கன்னா அதில் நல்ல மாற்றங்கள் கிடச்சிருக்கு நிறைய பேர் அது போட்டிருக்காங்க இருந்தால் கூட ஒருத்தர் போட்டது நாங்கள் லாட்ரி சீட்டு வாங்குவோம் அதில் ஒவ்வொரு தடவையும் லக்ஷ்மி குபேரர் பூஜை செய்து தான் வாங்குவோம் பதினெட்டு முறை வாங்கினோம் பதினெட்டு முறையும் எங்களுக்கு அதில் ஜெயிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக அவங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்துருக்காங்க இதே மாதிரி தான் நிறைய பேர் கருத்துக்களை பகிர்ந்துருக்காங்க இன்னும் நிறைய பேர் என்ன சொல்லியிருக்கீங்க உங்கள் கையால் நாங்கள் வாங்கின பொருள்கள் அத்தனையுமே ரொம்ப ராசியாக இருக்குது மேடம் அது வந்து பூஜை பொருள்களாகட்டும் எந்த பொருளாக இருந்தாலும் எங்களுக்கு பொருள் சேர்ந்துக்கிட்டே போகுது நல்லது நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அதற்கு முதல்ல என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா என் வீட்டுக்காரும் இதுதான் அடிக்கடி சொல்லுவார் அதாவது உன் கை ரொம்ப ராசியாக இருக்குது எது இருந்தாலும் நீ செய்ய அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் வீட்டுக்கார் சொல்லுவார் அது மட்டும் கிடையாது என் மாமியார் கூட அப்படி தான் சொல்லுவாங்க அவங்க பார்த்திங்கன்னா என் வீட்டுக்கு வந்த மகாலட்சுமின்னே எனக்கு சொல்லுவாங்க இது போல் பல பேர் சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஒரு நல்ல மதிப்பை உங்ககிட்டேருந்து நான் பெற்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இதற்கெல்லாம் காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் என்னுடைய மனசில் எந்த அழுக்கும் இல்லாமல் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் நான் எப்போவுமே நான் அவங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் நான் சாமிட்ட வேண்டும் பொழுதே கடவுளே என்ன நம்பி இவங்க வாங்குறாங்க இது அவங்களுடைய கஷ்டத்துக்காக வாங்குறாங்க அவங்க எல்லாருக்கும் என்ன பிரச்சனை இருக்கோ அதை தீர்த்து வைங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் நான் பூஜை அறையில் உட்காந்து பூஜை செய்வேன் அவங்களுக்கு செய்யணும் அவங்களுக்கு செய்யக்கூடாது ஏற்ற தாழ்வுகள் எல்லாம் பார்க்கறதில்ல ஒருவேளை என்னுடைய மனசாக இருக்கலாம் என்னுடைய மனசு ஒன்றி போய் அதை செய்யறதுனால கூட இருக்கலாம் சரி இன்னைக்கு இந்த பதிவில் இந்த தகவலை பார்த்தோம் மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேறு ஒரு நல்ல தலைப்போடு உங்களை எல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்ற